ఇంకొక రకమైన శుభవార్త ఈ లోకంలో ద శువార్త ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ ఇవి అభివృద్ధి పొందాలి చెవికి నచ్చైనది పలికి నేను సత్యం నుండి వేరుపరుస్తాను జాగరుకులై ఉండు నేను నిన్ను తోడేలు మధ్యలో గొర్రె పిల్లగా పంపుతున్నాను అని నీ గొర్రె నీవు నా గొర్రె పిల్లగా వెళుతున్నప్పుడు నీలో లోక పాపములను మన్నించి దుష్టుని వెళ్ళగొట్టే గొర్రె పిల్ల ఉన్నాడు కావున ఈ గొర్రె పిల్ల చూచి తోడేలు పారిపోతాయి నీలో ఉన్న నన్ను చూచి సతానే పారిపోతాడు నువ్వు భయపడక నీలో నన్ను చూడాలి నీలో నా మహిమను చూడాలి నీలో నా పిలుపును నీవు వినాలి నీ చెవులు నా స్వరమును వినాలి ప్రభువా నీ కల్వారి రక్తముతో కడగపడి నన్ను నిర్దోషిగా మార్చి నీ సొంత పిట్టగా మార్చి నన్ను నీ సన్నిధిలో నిలబెడుతున్న దైవమా అదే మంచితనము అదే కార్యమును నేను పరులకు కూడా ఇవ్వాలి పరులను కూడా సఖ్యపరచి నీ రాజ్యములో చేర్చాలి ప్రభువా నా ఆత్మీయ కన్నులను నీవు బోధించే సత్యంలోనికి నడిపించయ్యా నేను కూడా నీ పిలుపును మరిచిపోయి అబ్రహాములాగా అయ్యో దుష్టుడు నా కన్నులను కప్పివేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ ఏమి దొరకతుంది ఎవరిని పట్టుకున్నా ఎక్కడ నాకు దొరకతుంది అని నిన్ను మరిచిపోయి నీవు ఇచ్చేదానిని పట్టుకొని లోకపు ఆస్తి అందస్తులకు బలిగా మారిన ఆ గడియ కోసం క్షమపణ అడుగుతున్నానయ్యా నన్ను అభిషేకించు ఆశీర్వదించు హాళలూయ 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 కనుకనే ఏసు మత్త ఈ పదెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఈ ఒక్క మంచి ఉపమానం చెప్పాడు ఒక రాజు దగ్గర ఇద్దరు మనుషులు డబ్బు తీసుకున్నారన్నమాట ఆ ఇద్దరు మనుషులు కూడా ఒకడు ఒక లక్షణం తీసుకున్నాడు వారి ఇద్దరిని ఆయన మన్నించాడు మన్నించాడు అట్లనే మత్త ఈ పదెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఇంకొక ఉపమానం చెప్తున్నాడు ఆ ఉపమానం ఏమనగా ఒక రాజు దగ్గర ఒక వ్యక్తి చాలా డబ్బు లక్ష రూపాయి తీసుకున్నాడు ఆ లక్ష రూపాయి ఇవ్వలేకపోతున్నాడు ఆయన పాప భారం చాలా పెద్దది యజమాండ్ ఆయన పిలిపించాడు ఆయన చెప్తున్నాడు చూడయ్యా ఈ పాపం వలన ఈ అప్పు వలన నేను నాకు నిద్రే రావట్లేదు నేను నీకు ఇవ్వాలి నిజమే కానీ ఇవ్వలేకపోతున్నానయ్యా వర్షం లేదయ్యా పొలములో పంట లేదయ్యా నీవు ఇచ్చినదంతా విత్తనంలో చెల్లించాను యజమాన్ని హృదయం కరిగింది ఓకే నేను అర్థం చేసుకుంటాను నేను మన్నిస్తున్నాను నీకు మంచితనం చూపిస్తున్నాను నీవు కూడా వెళ్ళి లోకంలో నీలాగానే ఎంతోమంది నీ జీవితంలో కూడా ఇలా సమస్యలు శోధనలు చిక్కుకొని దాని నుండి బయటక్క రాలేని స్థితిలో ఉన్నారు వారందరికీ విడుదలయ్యి వారందరికీ మంచితనం చూపించు వారందరినీ రక్షించు వారందరినీ దేవుని మంచితనంలో నడిపించు అని నీవి ఇంకా నాకు ఇవ్వ అవసరం లేదు ఈ ఒక్క లక్షం రూపాయిని నేను మన్నిస్తున్నాను పో కానీ రాజు నుండి మంచితనం వలన రాజుని దయను పొందుకున్నవాడు బయటకు వచ్చిన వెంటనే తన నుండి ఒక వెయ్యి రూపాయి తీసుకున్న వ్యక్తిని పట్టుకునే కొందును పట్టుకునే అరే నా వెయ్యి రూపాయి ఇచ్చేయి నువ్వు ఘోర పాపి నువ్వు ఏమేం చేశావు నాకు తెలుసు నా డబ్బుతో ఏమేం పిసిన చేశావు అది చేశావు అక్కడ పోయావు ఇక్కడ పోయావు దుర్వినియోగం చేశావు నాశనం చేశావు ఇప్పుడు నాకు తిరిగి ఇచ్చేయి వాడు ఈ మనిషిని పాదములపై పడి అయ్యా కొద్దిగా ఓపికతో ఉండయ్యా ఇంట్లో ఆహారం కూడా లేదయ్యా అన్నం కూడా లేదయ్యా 
నేను నా బిడ్డలు తిని మూడు రోజులు అయిందయ్యా మన్నించయ్యా డబ్బు వచ్చినప్పుడు నీ వెయ్యి రూపాయి తిరిగి ఇచ్చేస్తానయ్యా రాజు నుండి ఒక్క లక్ష రూపాయి క్షమాపణ మంచితనం పొందిన వ్యక్తి తన నుండి ఆయన పంపబడినదే నేను నిన్ను నాతో సఖ్యపరిచి ఉన్నాను ఇప్పుడు అదే పనిని నువ్వు లోకంలో చెయ్యని రాజు పంపించాడు పంపబడిన వాడు పరులను కొందును పట్టుకొని పరులు పాపములను పట్టుకొని డబ్బు సంపాదిస్తాడు నువ్వు ఇవ్వలేదండి నిన్ను చెరసాళ్ళ పెడతానని కొట్టి చెరసాళ్ళ పెట్టేశాడు ఆయన మీద ముద్ర వేశాడు ఈయన భయంకరమైన పాపి ఈయన ఈమె ఈమె ఈ పాపం చేసింది లోకమంతా యజమాండు పిలిచాడు నీ చూడా నువ్వు చేసేది శుభవార్త కాదు సాతాను పని నేను నీకు ఎంత దయ చూపించాను నువ్వు ఎంత దయగల మనిషిగా పువ్విలో ఉండవలసినవే నేను నిన్ను మన్నించినట్లు నీవు పరులను మన్నించలేదంటే నీవు నా ప్రేమను పొందుటకే అరుగుడవు కావు ఇటువంటి వారికి పరలోకం కాదు నరకమే ఆయన బంధించి చెరసాల వేయండి కొడి చేతి హృదయం మీద ఉంచుకుంటూ ప్రార్థించుకో బిడ్డ నీ జీవితంలో కూడా ఎందరో నిన్ను గాయపరిచి ఉండవచ్చు ఎందరో నీ కూర్చి చెడుగా మాట్లాడి ఉండవచ్చు తెలిసి తెలియక నిన్నే పాపములు నడిపించి ఉండవచ్చు కొందరు ఘోర పాపులుగా ఉండవచ్చు కానీ దేవుడు నిన్ను మన్నించినట్లు అది నీ భార్యగా ఉండవచ్చు నీ భర్తగా ఉండవచ్చు నీతో పనిచేయవారుగా ఉండవచ్చు ఈ లోకపు ధనం ఈ లోకపు త్రాగుబోతుతనం ఈ లోకపు శారీరక వాంచలు ఏదో దేనికి బలిగా మారి నీ డబ్బును దొంగతనం చేసి ఉండవచ్చు నిన్ను గాయపరిచి ఉండవచ్చు నీ కూర్చి ఊరంతా పలికి ఉండవచ్చు నీ బిడ్డలకు వచ్చిన సంబంధం చెడగొట్టి ఉండవచ్చు నీ జీవితంలో వేదన కన్నీరును తెచ్చి ఉండవచ్చు అది నిజమే కానీ నీవు ఈ లోకంలో శుభవార్తగా ఉండాలంటే దేవుని శుభవార్తను మోస్తున్న బిడ్డగా ఉండాలంటే నువ్వు చేయవలసినది ఇది ఎలా నీ దేవుడు నీకు కరుణను దయను చూపించాడు అట్లనే నీవు కూడా ఒక్కొక్కరిని నీవు మన్నించాలి నీ మన్నింపు వలననే నీవు దేవుని బిడ్డ అని స్థానమును పొందుకుంటా నీవు పరులను మన్నించలేదంటే నీ పరలోక తండ్రి కూడా నీ పాపమును మన్నింపడు తన పాపమును చూడకుండా పరులను పాపులని చెప్పువాడు అబద్ధం చెప్పేవాడని యా కోపు చెప్తున్నాడు నీ కన్నులో పెద్దదాన్ని పెట్టుకొని పరుల కన్నుల్లో ఉన్నదాన్ని లోకానికి చూపించే నీవు దేవుని దండనకు గురి అవుతావన్నాడు కుమారా కుమార్తె దేవుడి నిన్ను మన్నించాడు నిజమే వారు ఘోర పాపం చేశారు నిజమే నీ నుండి తప్పు డబ్బు తీసుకొని తిరిగి ఇవ్వలేదు నిజమే నీతో నిలబడవలసిన నీ తమ్ముడు నీ కూర్చి ఊరంతా చెప్పి ఒక చిన్న పొలం కోసం ఒక రెండు మూడా ఫీటు కోసం నీతో పోరాడను కుటుంబంలో కలగమని ఏర్పరచాను నీ పిల్లల్ని తమ్ముడు పిల్లలతో మాట్లాడకని చెప్పాను ఇది సాతాను ప్రభావం అక్క చెల్లెలు పిల్లల మధ్యలో చిన్న ఆస్తి కోసం అమ్మ దగ్గర ఉన్న బంగారం నాకు కావాలని చెల్లె తమ్ముళ్ళ మధ్యలో కలగమని ఏర్పరచి అపకరించుకోవటం ఈ లోకపు ధనం ఎట్లైనా అపకరించాలి అని పిచ్చు తలంబులతో సాతానం నీతో పోరాడుతాడు దేవుని బిడ్డ ఎవరు 
నీ నుండి తీసుకున్నప్పుడు ఏసు అన్నాడు ఎవడైనా నీ పై వస్త్రం అడిగిన లోపల ఉన్నది కూడా ఇచ్చేయి దయను కృపను చూపించుటకే నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నాను నేను ఎలా నీకు దయను కృణను కృపను చూపించే నిన్ను మన్నిస్తున్నాను అట్లనే నీవు కూడా నీ క్రోధముగా మాట్లాడి కాయపరచిన వారిని మన్నించలేదంటే నీవు నా బిడ్డ అనే అరిహత్తను కోల్పోతావు అందుకే ఏసు నువ్వు ఆ పదకొండులో చెప్పాడు తండ్రి అని దేవుని చూచి ప్రార్థించు అట్లా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు తండ్రి మాకు అనుదిన ఆహారము దయచేయమని నువ్వు ప్రార్థించు అన్నాడు ఎందుకంటే తాను సృష్టించిన ప్రతి బిడ్డకు ఆహారం పెట్టటం తండ్రిని బాధ్యత కానీ మానవ జీవితం ఆహారంతో ఆగిపోయేది కాదు ఆ మానవుని జీవితంలో శోధనలు వస్తాయి సాతాను వారిని శోధిస్తాడు ఈ శోధ నుండి విడుదల పొందాలంటే ఈ పాపం నుండి విడుదల పొందాలంటే ఈ అంధకార శక్తి నుండి విడిపింపబడాలంటే చేయవలసిన ఒక పని ఉంది ఆ పనిని నువ్వు చేయలేదంటే సాతానం చేతుండి నీకు విడుదల లేదు ఆ పని ఏమిటి నాలుగ వచనంలో ఏ సీట్లు పలికాను మా పాపములను క్షమింపుము ఏలైనా మేమును మా రుణస్తులందరినూ క్షమించుచున్నాము మమ్ము శోధనలో చిక్కుకొననియకుము యేసు పలికాను నీవు కనబడుతున్న సోదరిని నీవు మన్నించలేదండి నీ దేవుడి నుండి క్షమాపణ ఎట్లా అడగగలవు పరులను మేము మన్నించినట్లే పరులు మన్నించలేదంటే ఆయన కూడా మన్నింపడు పరులను మేము ఎలా మన్నిస్తున్నాము అట్లనే మీరు కూడా నా పాపములను మన్నింపము మేము మన్నించలేదంటే మేము క్షమాపణను మేము పొందలేము ప్రభు ఈ సత్యమును మాకు దయచేయమయ్యా నేర్పించమయ్యా నేర్పించమయ్యా ఎవరు ఈ మంచితనం చూపిస్తారో వారికి దేవుడు తన పరిశుద్ధ ఆత్మనిస్తానని అదే అధ్యాయంలో పదమూడవ చంలో పలుకుతున్నారు మీరు ఎంత చెట్టవారైనను నిన్ను వెదక్కు నీ బిడ్డలకు రొట్టెని అడుగుతున్న వారికి రాలి ఇస్తారా చేప అడుగుతున్న వారికి పామి ఇస్తారా నీ బిడ్డలకు నీవు ఇలా దయ చూపించినప్పుడు అదే దయను నీవు పరులకు చూపించిన దేవుడు తన ఆత్మను నీకిస్తాడు నీ ప్రేమను పట్టి పరిశుద్ధాత్మ వస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ అనేవాడే మనిషిని ప్రేమ గల బిడ్డలుగా మార్చేవాడని రోమ పత్రిక ఐదు ఐదు పలుకుతుంది పరిశుద్ధాత్మని ఎవరు పొందియున్నారు వారు ప్రేమ గల వారుగా ఉండినా వారు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన వారు ఆ ప్రేమ వారిలో లేదంటే వారు పరిశుద్ధాత్మ బిడ్డలు కాదు యోగాన్ని పదమూడు ఇరవై ఐదు నీ ప్రేమను బట్టి ఈ లోకం నీవు నా శిష్యులని తెలుసుకొను వేరే మార్గం లేదు శుభవార్త స్ట్రైట్ ప్లెయిన్ నీవు ప్రేమ గల మనిషిగా రోజు రోజునకు మారుతున్నావా లేక నీవు కూడా లోకపు ప్రజలుగా వేలు చూపించే బిట్టగా మోకరించి ప్రార్థిస్తాం మోకరించి దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి రెండు చేతులు పైకి లేపి ప్రభువా ఈ సత్యంలో మమ్మల్ని నడిపించమయ్యా రెండు చేతులు పైకి లేపి 